হাই এভরিওয়ান এই ভিডিওতে আমরা জাভাস্ক্রিপ্ট জেসন নিয়ে আলোচনা করব তো এখানে কি বলা আছে যে জেসন ইজ এ ফরম্যাট ফর স্টোরিং অ্যান্ড ট্রান্সপোর্টিং ডেটা সো জেসন হচ্ছে একটা ডেটা ফরম্যাট ঠিক আছে এবং এই ফরম্যাটে আমরা ডেটা স্টোর করতে পারি এবং ডেটা ট্রান্সফার করতে পারি আমরা জানি যে ফ্রন্ট এন্ডে যখন আমরা মানে আমাদের ওয়েব পেজে যখন আমরা বিভিন্ন তথ্য দেখি তখন সেটা আসলে কোনো না কোনো জায়গা থেকে আসে সো এই যে বিভিন্ন ডেটা নিয়ে আমরা কাজ করি এই ডেটাগুলো ডিফারেন্ট ফরম্যাটে এক সার্ভার থেকে অন্য সার্ভারে ট্রান্সফার করা হয় ঠিক আছে অথবা আপনার সার্ভার থেকে আপনার ফ্রন্ট এন্ডে ডেটাটা আসে তো অথবা আপনি অন্য কোনো সার্ভারে ডেটাটা পাঠাতে পারেন অথবা অন্য কোনো জায়গা থেকে ডেটাটা নিয়ে আসতে পারেন সো এই যে ডেটা ট্রান্সফার করছেন এবং ডেটা স্টোর করছেন সেই ডেটার একটা ফরম্যাট হচ্ছে জেসান যেমন টেক্সট একটা ফরম্যাট তাই না টেক্সট ফরম্যাটে আমরা ডেটা নিতে পারি তো জেসান ইজ অফেন ইউজড when data is sent from a server to a web page jeta ami ektu agei bollam je amra je web page ta dekhte pacchi jemon dhoren ei je w3 schools er web page ta so ekhane je totthyo gulo dekhte pacchi eigulo dhoren data to ei data gulo amra chaile onno ekta server theke amra dynamically niye ashte pari ha to jokhon ami niye ashbo tokhon ekta popular data format hocche ei json format thik ache to জেসান শব্দটা হচ্ছে একটা বড় একটা সেন্টেন্সের একটা সংক্ষিপ্ত ভার্সান এটার মানে হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্ট অবজেক্ট নোটেশান এই যে যা এই যে বড় মানে সবগুলো ডার্ক করা আছে যেগুলো সেগুলো দিয়ে জেসান তৈরি হয়েছে দেখেন জাভা স্ক্রিপ্ট জে আর এস আর অবজেক্ট নোটেশান সো জেসানের পুরো ফর্ম হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্ট অবজেক্ট নোটেশান মানে জাভা স্ক্রিপ্টের যে অবজেক্ট আছে সেটাকে নোটেশান দেওয়ার মতো একটা ফরম্যাট জেসান ইজ এ লাইট ওয়েট ডেটা ইন্টারচেঞ্জ ফরম্যাট তো যখন আমরা জেসান ফরম্যাটে ডেটা আদান প্রদান করি তখন সেইটা হচ্ছে সবচেয়ে লাইট ওয়েট একটা ডেটা ফরম্যাট হ্যাঁ এবং জেসান ইজ ইজ ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে এটা জাভা স্ক্রিপ্টের সম্পত্তি নয় যদিও এটাকে বলা হয় জাভা স্ক্রিপ্ট অবজেক্ট নোটেশান কিন্তু যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেই আমরা এই ডেটা ফরম্যাটটা ইউজ করতে পারি যেমন ধরেন টেক্সট ফরম্যাট এটা কিন্তু যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা টেক্সট ফরম্যাট রিড করতে পারি ঠিক একইভাবে জেসানও হচ্ছে এমন একটা ডেটা ফরম্যাট যেটা যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে আমরা ব্যবহার করতে পারি জেসান ইজ এ সেলফ ডেসক্রাইবিং অ্যান্ড ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড হ্যাঁ সো আমরা যদি জাভা স্ক্রিপ্ট অবজেক্ট সম্পর্কে জানি তাহলে জেসান আর কিছুই না সেম জিনিসটাই আর কি তো দ্য জেসান সিনট্যাক্স ইজ ডিরাইভ ফ্রম জাভা স্ক্রিপ্ট অবজেক্ট নোটেশান সিনট্যাক্স বাট দ্য জেসান ফরম্যাট ইজ টেক্সট অনলি মনে রাখবেন জেসান যে ডেটাটা আমরা পাই সেটা দেখতে অনেকটা এরকম হয় এবং এটা হচ্ছে টেক্সট ফরম্যাট টেক্সট কিন্তু একটা পার্টিকুলার ফরম্যাট মানে এরকম অবজেক্টের মতো চেহারা দেখেন একটা অবজেক্টের মতো চেহারা কিন্তু আলটিমেটলি এটা একটা টেক্সট আসলে টেক্সট ফরম্যাট এটা কোনো জাভা স্ক্রিপ্ট অবজেক্ট না আর কি এটা একটা টেক্সট ফরম্যাট ঠিক আছে সেটাই বলা আছে ইজ টেক্সট অনলি কিন্তু ফরম্যাটটা একটা নির্দিষ্ট ফরম্যাটে হতে হবে জাভা স্ক্রিপ্টের অবজেক্টগুলো দেখতে যেরকম হয় এটার মধ্যে কার্লি প্রেসের মধ্যে প্রপার্টি থাকে সেরকম এই জেসানেও তাই থাকতে হবে আর কি কোড ফর রিডিং অ্যান্ড জেনারেটিং জেসান ডেটা ক্যান বি রিটেন ইন এনি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সো জেসান নিয়ে আমরা যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজই কাজ করতে পারি তো একটা এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে যে জেসান সিনট্যাক্স ডিফাইন্স অ্যান্ড এমপ্লয়ি অবজেক্ট অ্যান্ড অ্যারে অফ থ্রি এমপ্লয়ি রেকর্ডস সো এখানে দেখা যাচ্ছে একটা অবজেক্ট জাভা স্ক্রিপ্ট অবজেক্টের মতো চেহারা এমপ্লয়িজ নামে একটা প্রপার্টি সেটা একটা অ্যারে এবং তার মধ্যে তিনটা অবজেক্ট আছে ঠিক আছে তিনজন মানুষের তথ্য এখানে আছে কিন্তু এই ফরম্যাটটা আসলে টেক্সট ফরম্যাট কিন্তু চেহারাটা দেখতে এরকম হতে হবে টেক্সট মানে আপনি হিজি পিছি মাই নেম ইজ অমুক হ্যালো বাংলাদেশ এই টাইপের কথাবার্তা না একটা নির্দিষ্ট ফরম্যাট ফলো করতে হবে সেটা জাভা স্ক্রিপ্টের অবজেক্টের ফরম্যাট ঠিক আছে এই কারণেই বলা হয় এটা জাভা স্ক্রিপ্ট অবজেক্ট নোটেশান কিন্তু ফরম্যাটটা কিন্তু টেক্সট এর পরের যে কথাটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে তার জেসান ফরম্যাট এভালুয়েটস টু জাভা স্ক্রিপ্ট অবজেক্ট মানে আলটিমেটলি এইটা নিয়ে এটাকে আমরা জাভা স্ক্রিপ্ট মানে ভ্যালিড জাভা স্ক্রিপ্ট অবজেক্টে কনভার্ট করে নিতে পারি ঠিক আছে যদি আমি সেটা নিয়ে কাজ করতে চাই তো এটা আপনাদের মনে হতে পারে যে এরকম পার্টিকুলার ফরম্যাটে টেক্সট আসার দরকার কি হ্যাঁ আমরা তো টেক্সট আকারেই পাঠিয়ে দিতে পারতাম হ্যাঁ টেক্সটের একটা পার্টিকুলার ফরম্যাট এজন্যই করা হচ্ছে যেন এইটাকে আমরা জাভা স্ক্রিপ্ট অবজেক্ট বানিয়ে নিয়ে সেম জিনিসটা নিয়ে আমরা যেন কাজ করতে পারি জাভা স্ক্রিপ্টের ওয়েতে তো যখন আমি এই জিনিসটাকে এরকম ফরম্যাটে পাঠাবো তখন সেই কাজটা আমার জন্য ইজি হয়ে যায় কিন্তু আমি যদি একদম একটা টেক্সট ফরম্যাটে পাঠাই তাহলে এটা নিয়ে কাজ করা জাভা স্ক্রিপ্টে আমাদের জন্য টাফ হয়ে যাবে ঠিক আছে তো যার কারণে একটা পার্টিকুলার ফরম্যাট আমরা ফলো করি দ্
ডেটা ইজ ইন নেম ভ্যালু পেয়ার্স দেখেন আমাদের অবজেক্টেও কিন্তু নেম এবং ভ্যালু পেয়ার থাকে যেমন এখানে এমপ্লয়ি হচ্ছে একটা নেম তারপর দেখেন এটার মধ্যে ফার্স্ট নেম একটা নেম এবং জন হচ্ছে একটা ভ্যালু মানে নেম ভ্যালু পেয়ার আকারে যেটা আমরা অলরেডি দেখেছি সেই ফরম্যাট তারপরে ডেটা ইজ সেপারেটেড বাই কমার্স এবং অবজেক্টে যেভাবে ডেটা গুলোকে কমা দিয়ে সেপারেট করা হয় সেরকম এখানেও তাই করতে হয় কার্লি ব্রেসেস হোল্ড অবজেক্টস সো একটা কার্লি ব্রেসের মধ্যে আমরা অবজেক্ট হোল্ড করতে পারি আর কি এবং স্কোয়ার ব্র্যাকেটস হোল্ড অ্যারেজ এই যে এখানে আমরা অ্যারে অ্যারে হোল্ড করেছি স্কোয়ার ব্র্যাকেট দিয়ে তো মোট কথায় নতুন করে রুল কিছু বোঝার দরকার নাই যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে ভ্যালিড চাওয়া স্ক্রিপ্ট অবজেক্টের যে চেহারা জেসানের চেহারাটাও একই হবে এবার আমরা আসি জেসন ডেটা এ নেম অ্যান্ড এ ভ্যালু জেসন ডেটা ইজ রিটেন অ্যাজ নেম ভ্যালু পেয়ার্স একটু আগেই বললাম জাস্ট লাইক জাভা স্ক্রিপ্ট অবজেক্ট প্রপার্টিস এ নেম ভ্যালু পেয়ার কনসিস্ট অফ এ ফিল্ড নেম ইন ডাবল কোর্স ফলোড বাই এ কোলন ফলোড বাই এ ভ্যালু এই যে এইটা হচ্ছে নেম ভ্যালু পেয়ারের ফরম্যাট এবং অবশ্যই এই নেমটাকেও এরকম কোলন দিয়ে লিখতে হবে ভ্যালুটাকেও কোলন দিয়ে লিখতে হবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে মার্স্ট মানে আপনি যদি এই জিনিসটা যদি আমি নেই এবং ধরেন আমরা যখন একটা জাভা স্ক্রিপ্ট অবজেক্ট লিখি তখন ধরেন আপনি এইভাবে লিখতে পারেন রাইট কনস্ট্যান্ট ধরেন পার্সন ইজুকাল টু ধরেন আপনি এরকম দিলেন ঠিক আছে সো এইটা হ্যাঁ এই যে পার্সনসটা আপনি দিলেন সেখানে কিন্তু আপনি চাইলে এই এমপ্লয়িজটা যদি এটা ভ্যালিড জাভা স্ক্রিপ্ট অবজেক্ট হয় আপনি কিন্তু চাইলে এই ডাবল কোডটা অ্যাভয়েড করতে পারেন কিন্তু জেসানের ক্ষেত্রে তা হবে না জেসানের ক্ষেত্রে আপনাকে প্রত্যেকটা নেম এবং ভ্যালু সবগুলোকে ডাবল কোডে রাখতে হবে কারণ এটা আসলে একটা টেক্সট ফরম্যাট সো আপনাকে এটা মাস্ট এইভাবে রাখতে হবে এটা হচ্ছে প্রথম কথা আর কি আচ্ছা তারপর এখানে কি বললো এই জিনিসটা এখানে বললো জেসান নেম রিকোয়ার্স ডাবল কোর্স এটাও বললো বাট জাভা স্ক্রিপ্ট নেমস টু নট আমরা জানি যে জাভা স্ক্রিপ্ট অবজেক্টের ক্ষেত্রে প্রপার্টি নেমে এই ডাবল কোর্স না দিলেও চলে ঠিক আছে কিন্তু জেসানে আমাদেরকে মাস্ট দিতে হবে আচ্ছা জেসান অ্যারেজ জেসান অ্যারেজ আর রিটেন ইনসাইড স্কোয়ার ব্র্যাকেটস যেরকম জাভা স্ক্রিপ্ট অবজেক্টে লিখতে হয় জাস্ট লাইক ইন জাভা স্ক্রিপ্ট অ্যান্ড অ্যারে ক্যান কন্টিন অবজেক্ট একটা অ্যারের মধ্যেও অবজেক্ট থাকতে পারে সেটাও আমরা জানি যে অ্যারের মধ্যে অবজেক্ট থাকতেই পারে এবং জেসানেও তাই হয় ইন দ্য এক্সাম্পল অ্যাবোভ দ্য অবজেক্ট এমপ্লয়িজ ইস অ্যান্ড অ্যারে ইট কন্টেন্স থ্রি অবজেক্টস এই যে এমপ্লয়িজ একটা অ্যারে এবং তার মধ্যে তিনটা অবজেক্ট আছে আর ইচ অবজেক্ট ইজ এ রেকর্ড অফ এ পার্সন এক একটা অবজেক্ট সে এক একটা পার্সন ডিনোট করে যেমন এটা হচ্ছে জন এটা হচ্ছে অ্যানা এটা হচ্ছে পিটার আচ্ছা কনভার্টিং আ জেসন টেক্সট টু এ জাভা স্ক্রিপ্ট অবজেক্ট এ কমন ইউজ অফ জেসন ইজ টু রিড ডেটা ফ্রম এ ওয়েব সার্ভার অ্যান্ড ডিসপ্লে দ্য ডেটা ইন এ ওয়েব পেজ সো আমাদের কাজ হচ্ছে কি করবো আমরা ফ্রন্ট এন্ডে যখন আমরা এক্সটেন্সিভ জাভা স্ক্রিপ্ট আস্তে আস্তে শিখে যাব তখন যখন আমরা কোনো সার্ভার থেকে ডেটা নিয়ে আসবো সার্ভার আমাদেরকে এরকম জেসন ফরম্যাটে ডেটা পাঠিয়ে দিবে ঠিক আছে এবং আমরা আমাদের ফ্রন্ট এন্ডে মানে আমাদের ওয়েব পেজে আমরা সেই ডেটাগুলোকে রিড করতে পারব ঠিক আছে ফর সিম্পলিসিটি দিস ক্যান বি ডেমনস্ট্রেটেড ইউজিং এ স্ট্রিং অ্যাজ ইনপুট ফার্স্ট ক্রিয়েট এ জাভা স্ক্রিপ্ট স্ট্রিং কন্টেনিং জেসন সিনট্যাক্স এই যে দেখেন একটা স্ট্রিং তৈরি করা হয়েছে হ্যাঁ সো মাল্টিলাইন স্ট্রিং তো এই কারণে এইভাবে তৈরি করা হয়েছে আমরা চাইলে টেম্পলেট লিটারাল ইউজ করে এক একবারেও লিখতে পারি আর কি সো দেখেন নর্মাল একটা স্ট্রিং মানে ভিতরে আপনি অবজেক্ট লিখছেন কিন্তু ধরে নেন আপনি আসলে টেক্সট লিখছেন কিন্তু একটা পার্টিকুলার ফরম্যাটে লিখছেন এই হচ্ছে কথা দেন ইউজ দ্য জাভা স্ক্রিপ্ট বিল্ট ইন ফাংশন জেসন ডট পার্স টু কনভার্ট আ স্ট্রিং ইন টু আ জাভা স্ক্রিপ্ট অবজেক্ট ঠিক আছে মানে হচ্ছে আপনি এরকম একটা টেক্সট ফরম্যাটে জেসন লিখেছেন এবং সেইটাকে যদি আপনি একটা ভ্যালিড জাভা স্ক্রিপ্ট অবজেক্ট বানাতে চান তাহলে আপনাকে জেসন ডট পার্স বড় হাতের জেসন ডট পার্স এই ফাংশনটা ইউজ করতে হবে এবং এই পার্সের মধ্যে আপনাকে একটা টেক্সট দিতে হবে জেসন ফরম্যাটের টেক্সট যদি আপনি দেন তাহলে সেটা ভ্যালিড জাভা স্ক্রিপ্ট অবজেক্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে মানে হচ্ছে আপনি ধরেন এই যে লেট টেক্সট হুম আমি এটা এখানে নিলাম এই এটা কিন্তু টেক্সটটা কিন্তু একটা টেক্সট ফরম্যাট জেসন ফরম্যাট বা টেক্সট ফরম্যাট কিন্তু আপনি কিন্তু এখন এটা করতে পারবেন না যে এমপ্লয়িজ হ্যাঁ এমপ্লয়িজ এর জিরো নাম্বার ইন্ডেক্সের ফার্স্ট নেম প্রপার্টি আপনি কিন্তু এইভাবে লিখতে পারবেন না লাইক এমপ্লয়িজ হুম তারপরে তার জিরো নাম্বার ইন্ডেক্স মানে প্রথমটা ডট ফার্স্ট নেম ডট ফার্স্ট নেম এটা কিন্তু আপনি লিখতে পারবেন না ঠিক আছে সো এটা লিখতে পারবেন না কারণ এটা এখনো ভ্যালিড জাভা স্ক্রিপ্ট অবজেক্ট না আপনি যদি এটাকে ভ্যালিড জাভা স্ক্রিপ্ট অবজেক্ট
তাহলে আপনি যদি এখন ব্রাউজারে দেখেন এই বার দেখেন এটা একটা ভ্যালিড জাভাস্ক্রিপ্ট অবজেক্ট হয়েছে ঠিক আছে কিন্তু আপনি যদি কনসোল ডট লগ অবজেক্ট না করে আপনি যদি টেক্সটটা করেন তাহলে কিন্তু সেটা একদম দেখেন নর্মাল টেক্সট হ্যাঁ কিন্তু এইটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি অবজেক্ট তো তার মানে একটা টেক্সচুয়াল জেসন ফরম্যাটকে আমি যদি জেসন ডট পার্টসের মধ্যে পাঠিয়ে দিই তাহলে সেটা একটা ভ্যালিড জাভাস্ক্রিপ্ট অবজেক্ট হবে হ্যাঁ যেহেতু এটা এখন অবজেক্ট হয়েছে এখন আমি এমপ্লয়িজের জিরো নাম্বার ইন্ডেক্সের আমি ফার্স্ট নেম প্রপার্টি অ্যাক্সেস করতে পারবো সো এখন আমি যেহেতু এটাকে ওবিজে করে ফেলেছি এখন আমি তাহলে যেটা করতে পারবো এই ওবিজে হচ্ছে আমার এই পুরাটা তাহলে ওবিজে হ্যাঁ এই এটা হচ্ছে আমার পুরাটা হচ্ছে ওবিজে সেইটা ডট ডট এমপ্লয়িজ সো আমি যদি কনসোল ডট লক করি এখন আমি লিখতে পারবো ওবিজে ডট এমপ্লয়িজ সেই এমপ্লয়িজ এর ধরেন জিরো নাম্বার যে ইন্ডেক্স এর এর প্রথম এলিমেন্ট ডট তার ফার্স্ট নেম প্রপার্টি ডট এফ আই আর এস টি নেম প্রপার্টি সো এখন যদি আমরা এখানে দেই এই দেখেন এখন জং দেখা যাচ্ছে এই যে প্রথমটার প্রথমটা হচ্ছে জং হ্যাঁ আপনি যদি এটার সেকেন্ডটা করেন তাহলে আপনি পাবেন এনা ঠিক আছে সো আপনাকে আগে ভ্যালিড জাভাস কিন্তু অবজেক্ট করে নিতে হলো তারপরে আপনি এই কাজটা করতে পারলেন সো জেসন ডট পার্স ইউজ করে সেটা আমরা করতে পারি ফাইনালি উই ক্যান ইউজ দেয় সেটা এখানে বলা আছে আচ্ছা সো এইটা গেল আচ্ছা আরেকটা ব্যাপারও আমি আপনাদেরকে বলে রাখি সেটা হচ্ছে ধরেন আপনার সত্যিকার অর্থে আপনার একটা ভ্যালিড জাভাস ক্রিপ্ট অবজেক্ট আছে এবার মনে করেন আমি ধরেন এভাবে লিখছি ধরেন লেট পার্সন আপনি একটা সিম্পল জাভাস ক্রিপ্ট অবজেক্ট লিখেছেন ধরেন আপনি লিখেছেন ফার্স্ট নেম সুমিত এবং লাস্ট নেম সাহা আমি আমার নাম লিখলাম ওকে এখন কথা হচ্ছে আপনি যদি এই জিনিসটাকে এখন কিন্তু আপনি পার্সন ডট ফার্স্ট নেম করতে পারবেন কারণ এটা একটা জাভাস ক্রিপ্ট অবজেক্ট আপনি যদি এটাকে জেসানে পরিণত করতে চান তাহলে আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে আমি একবারে কনসোল ডট লগ লিখে ফেলছি আপনাকে এর আগের বারে আমরা জেসান থেকে ভ্যালিড জাভাস ক্রিপ্ট অবজেক্ট করতে আমরা কি বলেছিলাম জেসান ডট পার্স মানে জেসানটাকে পার্স করে আমি অবজেক্ট বানাবো ঠিক আছে আর এবার হচ্ছে অবজেক্টকে আমি জেসানে পরিণত করব এটাকে বলা হয় স্ট্রিংফাই করা কারণ আমি বলেছিলাম না যে জেসান হচ্ছে একটা স্ট্রিং ফরম্যাট সো তাহলে এই অবজেক্টটাকে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে জেসান ডট স্ট্রিংফাই একটা সিম্পল ফাংশান তার মধ্যে সে এক্সপেক্ট করে একটা ভ্যালিড জাভাস্ক্রিপ্ট অবজেক্ট সো যখন আমি তাকে পাঠিয়ে দিব তখন সে আসলে একটা জেসান ফরম্যাট রিটার্ন করবে এই দেখেন এখন কিন্তু এটা একটা টেক্সট ফরম্যাট জেসান ফরম্যাট এই জন্য কোনো কালার দেখাচ্ছে না এবং দেখেন ডাবল কোড দিয়ে দিয়েছে সব নামগুলোতে ঠিক আছে সো এই হচ্ছে জেসানের বেসিক সেই জিনিসটাই আমি এখানে বলে দিলাম কোনো একটা কারণে তারা এখানে জেসান ডট স্টিংফাইটা বলেনি আমার মনে হয় ইউ ক্যান রিড মোর অ্যাবাউট জেসান ইন আওয়ার জেসান টিউটোরিয়াল বলে একটা তাদের আলাদা একটা টিউটোরিয়াল আছে এই যে সো আমরা এটা পরবর্তীতে আসবো জেসান নিয়ে একটা সেপারেট সেকশন থাকবে আমাদের এই সিরিজে তো তখন আমরা আসলে এটা ডিটেল জানবো বাট যেটুকু জানলাম সেটা হচ্ছে জেসনের একদম বেসিক সামারি কি জেসন হচ্ছে টেক্সটের মতোই একটা টেক্সট ডেটা ফরম্যাট কিন্তু সেটার একটা পার্টিকুলার ফরম্যাট থাকে সেই ফরম্যাটটা অবশ্যই জাভাস কি অবজেক্টের স্ট্রাকচার ফলো করে এবং নেম ভ্যালু দুইটারই আসলে ডাবল কোড দিয়ে লিখতে হয় এবং আমরা যদি কোনো একটা জেসনকে জেসন টেক্সটকে যদি আমরা ভ্যালিড জাভাস কি অবজেক্টে পরিণত করতে চাই তাহলে আমরা জেসান ডট পার্স ইউজ করব এবং যদি আমরা জেসান থেকে মানে সরি ভ্যালিড জাভাস ক্রিপ্ট অবজেক্ট থেকে জেসানে যেতে চাই তাহলে আমরা জেসান ডট স্ক্রিনিফাই করে সেই অবজেক্টটাকে জেসানে পরিণত করব এই হচ্ছে মূলত জেসান নিয়ে একদম ইনিশিয়াল ধারণা এটুকু থাকলেই যথেষ্ট আর কি আচ্ছা সো এই টিউটোরিয়ালে আমরা জেসান সম্পর্কে ধারণা পেলাম এবং জেসান একটা ডেটা ফরম্যাট সেটাও আমরা দেখলাম এবং সেটার কিভাবে জেসান থেকে অবজেক্ট জাভাস ক্রিপ্ট অবজেক্ট এবং জাভাস ক্রিপ্ট অবজেক্ট থেকে কিভাবে জেসান করা যায় সেটাও আইডিয়া পেলাম 